ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പാണ് ടു ഡേയ്സിന് പോവാണ് വീക്കെൻഡ് ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ലണ്ടനിൽ പോയി ചേച്ചി കുറച്ച് ബ്ലോഗ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളൂ അതും വൺ ഡേ ഒരു ദിവസത്തേക്കായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടു ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ട്രെയിൻ കയറണം പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ട്യൂബ് ദാറ്റ് ഇസ് മെട്രോ പോലെ അതിൽ കയറണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അഡ്വഞ്ചർ ജേണി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അങ്ങനെ ലണ്ടൻ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോക്ക് ടൗൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അടുത്തൊരു സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറൊരു ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് പിക്കാഡിലി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ട്രെയിൻ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഓക്കെ ബാഗെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലണ്ടൻ വിശേഷമാണ് യാത്ര തൊട്ട് തുടങ്ങാം വോക്ടൺ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു ഫോണിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് ടിക്കറ്റ് എന്നാലും ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വോക്ടണിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ടിനേ ഉള്ളൂ സ്പെസിഫിക് സീറ്റ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒൻപത് ഇരുപത്താറ് ആകുമ്പോൾ സാൽഫോർഡ് ക്രസൻ്റിൽ എത്തും അവിടെ ഇറങ്ങുന്നു അടുത്ത ട്രെയിൻ പിടിക്കുന്നു സാൽഫോർഡ് ക്രസൻ്റിൽ നിന്നും മാഞ്ചസ്റ്റർ പിക്കാഡിലിയിലേക്ക് ഹാർഡ്ലി ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് പോലും കിട്ടില്ല ഓടിക്കയറണം പിന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ പിക്കാഡിലിയിൽ നിന്നും പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലണ്ടൻ വിസ്റ്റണിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ കയറണം കയറി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല പത്ത് മിനിറ്റിൽ എത്തുമല്ലോ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോപ്പ് സാവില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നയൻ ഫോർട്ടി ത്രീ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഡിലേ ഉണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ട്രെയിൻ വരും അതിൽ കയറാം ഓക്കെ ഈ ട്രെയിനിലാണ് കയറേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്ര വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ട്രെയിൻ മിസ്സാവുന്ന തന്നെ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ വന്നിരിക്കുവാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ സഹായിക്കാമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ദിസ് ട്രെയിൻ പാവ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ട്രെയിൻ പത്ത് മിനിറ്റിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് ഇതിൽ കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞത് ആവന്തി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ മിസ്സായി ആ സെയിം ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ ട്രെയിനിൽ കയറാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ പോകും ഓക്കെ സോ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ട്രെയിൻ ഓടി സാരമില്ല എവിടെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടുമല്ലോ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ലണ്ടൻ ഓസ്റ്റ് അതുതന്നെ ഇതും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണേ വേറെ ടൈം കംഫർട്ടബിളായിട്ട് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവൈലബിൾ സീറ്റാണ് ഷൂ ഒരു ദേവദൂതനെ പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പേപ്പർ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് വരുന്നു അതിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനൗസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിൻ അങ്ങനെ നോ ഇഷ്യൂ കം വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരുള്ളത് കൺ കം വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ വന്ന് വേറെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേറെ അവൈലബിൾ ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിച്ചു എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
ചില്ലി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ സാൻവിച്ചസ് ഇനി ഏതെങ്കിലും കണക്ടിങ് ട്രെയിൻ എടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മളിപ്പോൾ ഔട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടാക്സീസ് ബസ്സസ് പിന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മെട്രോ പിടിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ ട്യൂബ്സ് എന്നാ പറയുക പോകേണ്ട വഴി ഇതാണ് സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ ഓസ്റ്റൻ അങ്ങനെ ലണ്ടനിലെ യൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഞാൻ നേരെ സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും റിലേറ്റീവുമായിട്ടുള്ള ബീനയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് ബീനേനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വേണം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ബീനയുടെ വീട് എത്താൻ ഏകദേശം ഒരു വൺ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യണം പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടുത്തെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ വളരെ വളരെ ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും യൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ബീനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ബീന എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ യൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ട്യൂബ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ ട്രെയിൻസ് പോകുന്നതിന് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും പോകേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഏത് ലൈനാണ് കയറേണ്ടത് എലിസബത്ത് ലൈനാണോ സെൻട്രൽ ലൈനാണോ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്ഷൻസും എല്ലാ ഗൈഡൻസും നമുക്ക് കിട്ടും ആരോടും ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കയറി പോകാൻ സാധിക്കും ഇനി ചോദിച്ചാലും സഹായിക്കാൻ എല്ലാവരും വില്ലിങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിഡിയ പാർക്കിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങേണ്ടത് അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഊബർ പിടിച്ചിട്ടാണ് മീനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് ടോട്ടനാണ് റോഡ് റോഡ് കറക്റ്റാ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് പോയാൽ മതി ചോദിച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വായിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടുവിലേക്ക് പോകും സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ഇത് പോകും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിർത്താറില്ല അങ്ങനെ നോർത്ത് ബൗണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ടുവിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോപ്പിലെത്തി ഇനി വേണ്ടത് എലിസബത്ത് ലൈനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എലിസബത്ത് ലൈൻ എന്നിട്ട് അടുത്ത ട്യൂബിലേക്ക് കയറണം എലിസബത്ത് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയാം ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്
ഇതാണ് സ്പീഡ് കേട്ടോ നമ്മൾ വരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാം അതെ സെക്കൻഡ് സൈഡും ഒരു സൈഡ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതിപ്പോൾ ഓവർ ഗ്രൗണ്ട് ട്യൂബ്സാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ട്യൂബ്സിൽ നിന്ന് ഓവർ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഉള്ള ട്യൂബ്സിലേക്ക് സ്പീഡ് കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ നല്ല രസമുള്ളൊരു ജേണി ആയിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അതേ ലണ്ടനിലെത്തിയിരിക്കുക സോളോ ട്രിപ്പ് രസമല്ലേ എനിക്കിഷ്ടമായി ചെറിയൊരു അഡ്വെഞ്ചർ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതെ ഗിഡിയ പാർക്ക് ിലേക്ക് പോവാം ലെഫ്റ്റിൽ പോവാം ഒരു ഊബറ് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് വെയില ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ഇതാണ് കാർ ഓക്കെ കയറുന്നേ അപ്പൊ നമ്മള് മീനയുടെ വീട്ടിലെത്തി മീന വാസ് വർക്കിംഗ് കുറച്ച് നേരം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഹലോ മീന അപ്പൊ മീന ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി ലണ്ടനിൽ വന്നിട്ട് യു ആയ തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ലോങ് ടൈം അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീടാണ് യു ആർ സ്റ്റേ ഇൻ അനദർ ഹൗസ് ഞാൻ ലണ്ടനിലായിരുന്നു പിന്നെ തന്നെ അവൻ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ലൊരു കോസി ഹൗസ് ആണ് വീണയുടെ മകനാണ് അശ്വിന്റെ ബ്രദേഴ്സ് വൈഫ്സ് സിസ്റ്ററിന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര അടുത്ത റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ അവർ അല്ലെ വൺ അവർ ആണ് പ്രോപ്പർ ലണ്ടൻ മെയിൻ സെൻട്രൽ ലണ്ടൻ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പോകും ഇനി ബീനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പാലക്കാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പാലക്കാട് എന്ത് നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആൻഡ് യു ബിലോങ് ടു ബേസിക്കലി ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒറ്റപ്പാലം കലടിക്കോട് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് അടുത്താണ് പിന്നെ സാമുദ്രിയുടെ ചെറുമകനാണ് അച്ഛൻ അല്ലേ സാമുദ്രി കുടുംബമാണ് അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലി അമ്മയുടെ വീട് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ കലടിക്കോട് കുറുപ്പാണ് കലടി കോട് കുറുപ്പ് അമ്മയുടെ വീടിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ അമ്പലക്കാട് അമ്പലക്കാട് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ തിരുനാവായ ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ബീന വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ കുറെ റിലേറ്റീവ്സ് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റപ്പാലം ആ ബെൽറ്റിൽ അല്ലെ നല്ലൊരു സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരും നല്ല ആൾക്കാരാണ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ലാങ് അല്ല അവരുടെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു മലയാളമാണ് നല്ല രസമാണ് എനിക്ക് ഐ ലൈക്ക് ദറ്റ് നല്ല നല്ല രസമാണ് കേൾക്കാനൊക്കെ പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ആ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സംസാര രീതി വെരി നൈസ് അങ്ങനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ വാഗ്ഡണിൽ നിന്നും സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മളിവിടെ ലണ്ടൻ സിറ്റിയിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിലെത്തി ഇനിയുള്ള രണ്ട് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് കറക്കം ലണ്ടൻ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഹലോ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി എൻ്റെ അമ്മി അവൻ്റെ പേര് ബാഗി എന്നാ പൂച്ചക്കുട്ടൻ്റെ പേര് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ളായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തേ ബാക്കി ഓഹോ ആ നോക്കി ഇതുവഴി ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പുറത്തേക്ക് വരാക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബഗീരെ ഇരിക്കും നോക്കി ദേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും നോക്കൂ സ്വന്തമായിട്ട് വന്നിരിക്കും തിരിച്ച് ദേ ഇതുവഴി ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ് വഴി അകത്തേക്ക് കയറാനും പറ്റും സോ നൈസ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പോകും വരുമൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാൽ റോഡ് അങ്ങനെ സ്ട്രേ ആയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോകില്ല ഈ കൂട്ടിനകത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വിശേഷം ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം
അങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇപ്പോൾ ദേ ഞാനിപ്പോൾ ലണ്ടൻ ദ ലളിത് ലണ്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ജോമോൻ കുര്യാക്കൂസ് അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫുള്ള് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ നമ്മള് ആ വരണമെന്നോ ഞങ്ങൾ വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാതിരിക്കുന്നു അവസാനം വന്നു അപ്പൊ ലളിത്തില് വരാന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഷെഫിനെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ടവർ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പൊ ടവർ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് എനിക്ക് നടന്നു പോവാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ആ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് സ്കൂൾ ആയിരുന്നു സെൻട്രൽ ഇപ്പൊ സ്കൂളായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാമ സ്കൂൾ ആയിരുന്നു സ്കൂൾ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു സെയിന്റ് ഒലബ്സ് ഗ്രാമ സ്കൂൾ ആയിരുന്നു ഓക്കുപൈഡ് ദി സൈഡ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരെ സ്കൂൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതായത് സ്കൂളിന്റെ തീമിലാണ് ഹോട്ടൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അത് ശരി അതെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട് അതെ ഒരാളിനെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഇത് നമ്മളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സുജിത് ഭക്തന്റെ വീഡിയോസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് അല്ലെ ഷെഫിന് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ ഷെഫിനെ എല്ലാരെയും കൊണ്ടുവന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ലളിതിൽ അല്ലെ അപ്പൊ അയ്യോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അകത്ത് കയറുന്നു ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു സ്കൂൾ കൺവേർട്ട് ടു ഹോട്ടൽ ആയതിന്റെ ഒരു ഒരു ഭംഗി ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്മോൾ ലക്ഷറി ഹോട്ടൽ ഓക്കെ റൂംസ് നമ്മൾ ഈ ചില ഹോട്ടൽ ഡബിൾ റൂം ട്വിൻ റൂംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സീനിയർ ക്ലാസ് റൂംസ് ആൻഡ് ജൂനിയർ ക്ലാസ് റൂംസ് ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂംസ് ഇങ്ങനെയാണ് റൂംസിന്റെ കാറ്റഗറി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീനിയർ ക്ലാസ് റൂം ജൂനിയർ ക്ലാസ് റൂം കോസി ക്ലാസ് റൂം അടിപൊളി അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ് റൂംസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് റൂംസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് റൂം ആണോ ബാറ് അടിപൊളി ടീച്ചേഴ്സ് റൂമിനകത്താണ് ഇപ്പൊ ബാറ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പഴയ ടീച്ചേഴ്സ് റൂം ഇപ്പോഴത്തെ ബാർ ഈ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് റൂം വാവ് നൈസ് ഓക്കെ ഇതും ബാറിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലെ അസംബ്ലി ഹോൾ നമുക്ക് നാട്ടിലാണ് വെളിയിൽ നമുക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇൻ ഹൗസ് ആണ് അതായത് അസംബ്ലി ഹോൾ കം ഓക്കെ ഡൈനിങ് ഏരിയ നമ്മളിതേ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു പണ്ടാണെങ്കിൽ അസംബ്ലി ഹാളില് ഇവിടെ ആരായിരിക്കും ആ പിയാനോ പിയാനോ വായിക്കുന്ന ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് താഴെ കുട്ടികളെല്ലാം അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ അസംബ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ റൂമിലേക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തേക്ക് കയറാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പഴയ ക്ലാസ് റൂംസ് അല്ലേ ഷോ എത്ര കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആണോ കാണാനായിട്ട് അവരുടെ മെമ്മറീസ് പഠിച്ച സ്കൂൾ കാണാനായിട്ട് ഇതിന്റെ പറയലാണ് റിവർ തേംസ് യെസ് അതിപ്പോ നമുക്ക് നടന്നു പോയാല് ടവർ ബ്രിഡ്ജ് കാണാലോ അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ ലളിത് ലണ്ടനിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ലണ്ടനിലെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് റൂംസ് ആയിരുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു രസമുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയി അതായത് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ലളിത് ലണ്ടനിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഷെഫ് ജോമോൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സുജിത് ഭക്തൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീഡിയോസിൽ അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും ആണ് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ
ഇനി കംപ്ലീറ്റ് കറക്കമാണ് ലണ്ടൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ബിനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള രണ്ട് ദിവസം സെൻറ്റർ ലണ്ടനിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലോറിങ് ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ ആണെന്റെ അയ്യോ ഞാൻ ഈ ടവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ലളിത്ത് വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി പുറത്തേക്ക് പോകും തന്തൂർ കബാബ് സെക്ഷൻ ഷെഫിന്റെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ഹലോ നമസ്കാർ വെരി നീറ്റ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ കിച്ചൺ ഷെഫ് ജോമോൻ ഇൻ ആക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ റോട്ടി നാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അല്ലെ അരിയിൽ മാത്രല്ല അരിപ്പടിയിൽ മാത്രമല്ല ചന്ദനം അരച്ചേർത്ത ചിക്കൻ ടിക്ക അതിനെന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് സാൻഡൽവുഡ് ചിക്കൻ ടിക്ക ഓക്കെ അത് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലേ സാൻഡൽവുഡ് ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ അടിപൊളി ആഹാ സൂപ്പർ അത് ബട്ടർ ഒരുക്കിയതായിരിക്കും അല്ലേ നല്ല ഫ്രഷ് അല്ലേ സോഫ്റ്റ് അതായത് നോർമലി നാനിന്റെ ബാട്ടറിനകത്ത് എഗ് വരെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതെന്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആണ് എഗ് ഇല്ല എഗ് ഇല്ല നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെസിപ്പിയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സിമ്പിൾ സാധനങ്ങളാണ് മാമിന്റെ റെസിപ്പി റെസിപ്പി പോലെ സിമ്പിൾ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് കാരണം എല്ലാവരും ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിക്കും വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഗ് ഇടുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടാതെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫ്രൈ നോക്കി ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ഷുഗറും സോൾട്ടും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി നോക്കി പക്ഷെ മിൽക്കിനകത്താണ് ഡോൺ ഇടിയുന്നത് മിൽട്ടും മിൽക്കും ഷുഗറും സോൾട്ടും ഇച്ചിരി തൈരിടും ഓയില് സെൽഫ്രൈസിംഗ് ഫ്ലാ അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ആവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു ദിവസം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിസി ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഇരുന്നപ്പോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ട് വരുമ്പോ അമ്മ ഇലേപ്പം ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോ എന്തെങ്കിലൊന്നും വൈകിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന ദിവസം ഇലേപ്പം കഴിക്കാൻ തോന്നിയപ്പോ കാര്യം ശർക്കനെ തേങ്ങയൊക്കെ എടുക്കുന്ന നാന്റെ ഇതിനകത്ത് ഡോയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് തന്തൂറിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോ അപ്പം എല്ലാം ഒഴുകി പോകും കാരണം ശർക്കര കാരമലൈസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പാനിനകത്ത് നമ്മൾ ചുറ്റെടുത്തു ചുട്ടെടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ചുമ്മാ കഴിച്ചപ്പോ ചായ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹണിയും ഗീയും വെച്ചിട്ട് സീസൺ മെസ്സേജ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഗാർണിഷ് ആയിട്ട് റോസ് പെറ്റിലും ആൽമണ്ട് ഫ്ലേക്സ് കൂടെ അതിലൊരു ഗാർണിഷ് കൊടുത്തിട്ട് റബ്ബിയും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യും ശർക്കരയും തേങ്ങയും സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ ഗ്ലേസ് ആണിത് അതില് തേനും നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇലയപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലോ അത് പറ്റില്ല അതിനാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ മേളിലായിട്ട് ഗംഭീരായാലും സംഭവം അങ്ങ് മാറി അല്ലേ നാളിന്റെ സെയിം ഡോ ആണ് പക്ഷെ ഇൻസൈഡ് സ്റ്റഫിംഗ് അലയപ്പത്തിന്റെ സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് ചക്കരയും തേങ്ങ റോസ്പെറ്റിലും ആൽമണ്ട്സും കൂടി ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ സംഭവം അങ്ങ് മാറി ശർക്കരയും 
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പണ്ട് കഴിച്ചു പണർന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില സാധനങ്ങളുടെ സെയിം സാധനം അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഇക്കോണിക് സംഭവങ്ങളും അടുത്തടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നല്ല തണുത്ത കാറ്റാ ആ വെയില് പോയല്ലോ തേംസിന്റെ സൈഡിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ നമ്മളെ നാട് ഓ ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആൾക്കാർ ഇവിടെ അയ്യോ ഒരു ഭയങ്കര വൈബാ സമ്മർ ഈവനിങ് രാത്രി എട്ടര മണി നല്ല വെളിച്ചം ആളുകൾ സന്തോഷത്തിലാണ് എല്ലാരും അല്ലെ സമ്മറാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒയ്യോ എന്ത് ഭംഗിയാ അതെ ഇനി ടവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ലണ്ടൻ ബസ് ഇതെ അതേലോടെ പോടും ഭയങ്കര രസല്ലേ ആ ഒരു സീൻ കാണാൻ ദൈവമേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രീം പിക്ചറാണിത് എല്ലാരും ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കോണിക് അത് നിൽക്കാന്നും തോന്നുന്നില്ല എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം കുറവാ അപ്പൊ ബേലി ഇറക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അത്രയും വെള്ളം എന്റെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെ ഉണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് എത്ര നേരം നിന്നാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ആംബിയൻസ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു വൈബ് ആൾക്കാർ മ്യൂസിക് എല്ലാം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സുഖമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റിവർ തേംസ് ആണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഹാ പിന്നെ ഈ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചുമന്ത ബസ് പോയില്ല ലണ്ടൻ ബസ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തല്ലേ ഒരു ഫീല് തേംസിലൂടെ ഇങ്ങനെ ബൂട്ട്സ് പോണ കാഴ്ച ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റ് ആകാറെ വരണോ പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല ഒമ്പതര ആകും അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് കുറവുണ്ട് ഇവിടെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ച ഇതാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ച ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലേ അതെ അവിടെ സൈറ്റ് സീയിങ് ബസ് ലണ്ടൻ ഹോപ്പോൺ ഓഫ് അത് യെല്ലോ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ഡെക്ക് റെഡ് ബസ് ലണ്ടനിലെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ലളിത് ഹോട്ടൽ ലളിത് അവിടെ നിങ്ങൾ നടന്ന് വന്നാൽ മതി ഇത് അടുത്ത ഓപ്പൺ ഡെക്ക് ബസ് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് എനിക്ക് എത്ര എടുത്തിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല അയ്യോ അത്ര ഭംഗി സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു അസ്തമയം സൂര്യൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയിൽ ബോട്ട് ട്രൂബർ തേംസ് ലണ്ടൻ റെഡ് ബസ് ടവർ ബ്രിഡ്ജ് ഓ മൈ ഗാഡ് എന്താ വേണ്ടേ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇത് നോക്കിയേ ഈ ഈ ഫ്രെയിമിൽ നോക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ സൂപ്പർ ആയിരിക്കണം എന്താ ഭംഗി അത് 
അങ്ങനെ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പോവാണേ ഓ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും പോയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ സൂപ്പർ കാറ്റ് രക്ഷയില്ലാത്ത കാറ്റ് ശ്യാംജിത്ത് ശ്യാംജിത്ത് എന്നിങ്ങനെ പേര് വളരെ റയർ നെയ്മാണ് അല്ലേ വളരെ റയർ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് അത് വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന അതായത് നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട് വൈഫ് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ടു ബോയ്സ് യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോടൊക്കെ ഒരു താല്പര്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ നമ്മുടെ സുജിത്ത് ആണെങ്കിലും യാത്ര അല്ലെ ഒരു ട്രാവലർ ആണ് ഞാനും ഒരു ട്രാവലർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ശ്യാംജിത്തിനെ ആണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങൾ കാണും നമ്മൾ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ലണ്ടനിൽ വന്നാൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വന്നു വിളിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ ഓടി വന്നു കേട്ടോ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ട് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി പിക്കാൻ ഇനി സ്ക്വയർ ഓക്കെ കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ ഐക്കോണിക് ബിൽഡിങ്സ് ഒരു ഒരു ഹാപ്പനിങ് പ്ലേസസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഭാഗത്തേക്കും കൂടി ഒന്ന് പോവാം യെസ് തേലളിത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര അടുത്താണ് ടു മിനിറ്റ്സ് വാക്ക് യെസ് ലണ്ടൻ സിറ്റിയുടെ രാത്രി കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് ചെറിയൊരു കാർ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം വൈകുന്നേരമായിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ്സ് അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് തെളിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്ര അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരത്ത് തുടങ്ങി ഇത് നൈറ്റിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നൈറ്റ് ഡ്രൈവായിട്ട് മാറും എന്തായാലും ലണ്ടൻ സിറ്റിയുടെ രാത്രി കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ലണ്ടൻ സിറ്റി ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കുളിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഒരു കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്രമമാണിത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു അതിമനോഹരമായ നൈറ്റ് കാഴ്ചകൾ ലണ്ടൻ്റെ ഈ നൈറ്റ് ഡ്രൈവിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ സാധിക്കും ലണ്ടൻ്റെ ഈ നൈറ്റ് കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെയും എന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം വരിക ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രൈവിന് എല്ലാം ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് കൊടി ഇങ്ങനെ പാറി പറക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ അമ്മേ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിഡൻസ് യെസ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാർ ടൂറാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓ അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ഓ യെസ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തി തുടങ്ങുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്ലാഗ് ഫ്രീ മ്യൂസിക്കൽ തിയേറ്റർ വെസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കാണ് അല്ലേ ഫുൾ റെസ്റ്റോറൻസ് ഈട്രീസ് ഓ നൈറ്റ് ലൈഫിന്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ചൈന ടൗണിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ കാണുന്ന റെഡ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ചൈനീസ് ലാൻഡേൺസ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഏരിയ അല്ലെ ചൈന ടൗണിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചൈനീസ് എല്ലാം ചൈനീസ് ആണ് ഫുഡ് എല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ ചൈനീസ് ആ അത് സത്യാണ് അത് സത്യാണ് എവിടെയും കാണും ആ നേരെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ കയറാം ഓക്കെ കൊറോണേഷൻ ഓഫ് ദ മജസ്റ്റീസ് കിങ് ചാൾസ് തേർഡ് ആൻഡ് ക്വീൻ കാമില ഓ കൊറോണേഷൻ കഴിഞ്ഞ അതെ 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 ലാസ്റ്റ് മന്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ബാനറൊക്കെ
അപ്പൊ ലണ്ടനിൽ വന്നാൽ നൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു കളർഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടൊരു സൈക്കിൾ റിക്ഷയിൽ കാരണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണം ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ്സും എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബിഗ് ബാൻഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വീണ്ടും എത്തി ആ ഹന്ത് വാങ്ങി തീയോ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടേ രാത്രി ബിഗ് ബൻ അതിനോടൊപ്പം പാർലമെന്റ് ഹൗസ് റിവർ തേംസ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അയ്യോ സോ ക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ പോണം നല്ല രസാ അടിപൊളിയാണ് ഈ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ രാത്രി ഈ ഒരു ഹാമ്പിയൻസിൽ ഈ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ഐ മീൻ സൈക്കിൾ റിക്ഷ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തേ കറി കറിക്ക് നമ്മളിത് ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ലണ്ടൻ ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നു അത് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു രസമായിരിക്കും ഫയർ വർക്ക്സ് ആ ന്യൂ ഇയറിലെ ഫയർ വർക്ക്സ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ലണ്ടനായിട്ട് ഒരു ഭംഗി നോക്കി എന്റെ ദൈവമേ രക്ഷയില്ലാത്ത ഭംഗി തേംസ് റിവറിന്റെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയ്യോ വെസ്റ്റ് മിൻസ്റ്റർ പിയർ അതാണ് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് രാത്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ബോട്ടിങ് ഇത് ഇതുണ്ട് ക്രൂസ് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നൈറ്റ് ക്രൂസ് ആ അതാണ് അവിടെ എല്ലാം ആൾക്കാരിങ്ങനെ ടിക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ബൈ ചെയ്യണ്ട അതവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു മാജിക്കൽ ഒരു സിറ്റി ആയിട്ട് മാറി കഴിയും രാത്രി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഫെറി ടേല് പോലെയൊക്കെ തോന്നും അയ്യോ എന്ത് രസമാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് ബിഗ് ബാൻഡിന്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആണ് ആഹാ ലണ്ടൻ ബസ്സസ് പോയി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് റിവർ തേംസ് പാർലമെന്റ് സ്ക്വയർ ആണത് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഫോട്ടോ സ്പോട്ട് രക്ഷയില്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം ഒരു ഡ്രീം ലാൻഡ് പോലെ തന്നെ തോന്നും അങ്ങനെ വീണ്ടും നടക്കുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ഓക്കെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിന്റെ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് നടന്നാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിഡൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തി ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത അപ്പുറത്ത് പോകണം എട്ടൻ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിഡൻസ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനമാണ് ശ്രീ ഋഷി സുനക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെസിഡൻസ് ഇതാണ് ഒഫീഷ്യൽ ടെൻ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് എത്ര എത്ര നോവൽസിലും എത്ര എത്ര മൂവീസിലും അല്ലേ കേട്ട് കേട്ട് പഴകിയ ഒരു പേരും സ്ഥലവും ട്രഫാൽഗർ സ്ക്വയർ അവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ട്രഫാൽഗർ സ്ക്വയർ യെസ് നല്ല തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ലണ്ടൻ ബസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രഫാൽഗർ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു യെസ് അയ്യോ ഇതൊരു രസകരമായ ഒരു മോമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സർക്കിള് പോലെ ഇങ്ങനെ ലണ്ടൻ ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന കാണാം ഈ സ്ക്വയറിന് ചുറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്തിരുന്നു കാറിൽ ട്രഫാൽഗർ സ്ക്വയർ അവിടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അതായത് ലൈവ് ഇവൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് അതെ അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് എൻക്ലോഷർ നാളെ എന്ത് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അങ്ങനെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ അടച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നത് സോഹോ മറ്റൊരു ഹാപ്പനിങ് പ്ലേസ് ആണ് നൈറ്റ് ലൈഫ് നൈറ്റ് ക്ലബ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ചുമ്മാ കാണാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ ലണ്ടൻ ടാക്സിക്കകത്ത് കയറി അയ്യോ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ഓ ഓക്കെ ഫുൾ ആൾക്കാരും റോഡ് തന്നെ ഉണ്ട് എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും വീട്ടിൽ കയറില്ല ഫുൾ ഒരു പബ് കൾച്ചർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ ലണ്ടൻ ടാക്സിയിലാണ് ഇപ്പൊ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെങ്കിൽ കറങ്ങി ഹാരി പോട്ടറിന്റെ തിയേറ്ററിന്റെ അവിടെ എത്തി ചൈന ടൗണിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു ആ ഈ ടാക്സിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയത് അകത്ത് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുട്ടായിരുന്നു അത് കാരണം എനിക്ക് അപ്പം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല ദിസ് ഇസ് സ്പേഷ്യസ് ആണ് അങ്ങനെ ലണ്ടൻ ടാക്സിയിൽ കയറി ഇവിടെ 
മാത്രമല്ല സെഷ്വാൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്നതാണ് അത് കാരണം ഇവിടെ കയറാം നൈറ്റ് കാഴ്ചയാണ് ഞാനിപ്പോ ലലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുവാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ ലലത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ഷാർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിലെ ടവർ ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ രാത്രിത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനാണ് ഇത് എങ്ങനെ കാണാണ്ട് ഇപ്പൊ റോഡിലൊക്കെ ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നല്ല രാത്രിയായി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ റിസപ്ഷനിലെ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു ആളിനെ കൂടി വിളിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാളെ വേണമെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി കാഴ്ച അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കൂടി കാണാം ഇതിപ്പോ നൈറ്റാണ് കാണാൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയത് വിത്ത് ലൈറ്റ്സ് ഈ എന്താ ഭംഗിയല്ലേ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അതിൽ ഇനി ഞാൻ ആ ടവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് രാത്രി ഒന്ന് നടക്കാൻ പോകാം നൈറ്റ് വിത്ത് ലൈറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഹോട്ടൽ ലളിത്തിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണിത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അതുവഴി വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പോകണം ഇതുവഴിയാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് നേരെ ടവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നല്ല തണുപ്പ് ദിസ് ഇസ് എഗൻ വോട്ട് ഇസ് ദിസ് 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 ഇസ് അനദർ വൺ രാത്രിത്തെ കഴിച്ച് നോക്കിയ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ടവർ ബ്രിഡ്ജ് മെജസ്റ്റിക് ഞാനിപ്പോ ലളിതിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി വരാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് വോക്കി ടോക്കി ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ അപ്പൊ രാത്രി ലൈറ്റ് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം അതിന്റെ മേളിൽ വരെ പോകാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് സ്കൈ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഹാപ്പനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെയാണ് മ്യൂസിക്കും ഡാൻസും ഒക്കെ രാത്രിത്തെ കലാപരിപാടികൾ വളരെ സെറ്റാ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കാണാനാണ് വന്നത് അയ്യോ എന്ത് ഭംഗിയാ ദൈവമേ അതൊരു വോർഷിപ്പ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ബെൽഫാസ്റ്റ് എന്ന പേര് ഇത് മേയേഴ്സ് ഓഫീസ് അത് വോക്കി ടോക്കി ബിൽഡിങ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡോം ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആണ് അത് സെയിൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ ഡോമാണ് ഇതൊക്കെ നൈറ്റിൽ നല്ല എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കാണാം തേംസ് നദി മനോഹരിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നു ഷൈനിങ് വിത്ത് ലൈറ്റ്സ് ബോട്ട്സ് പോണു ഇവിടെ ഈ ടവറിനകത്തും ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡേ ടൈമിൽ എന്നാൽ ആ ലിഫ്റ്റ് വഴി വേണമെങ്കിൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടി ഓക്കെ